Bon allez, bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir dans le titre. Voilà. Euh, la semaine prochaine, ils annoncent vraiment, il faut le dire, euh, s'il pleut pas demain dans le département du Rhône, enfin même dans les autres départements en Auvergne-Rhône-Alpes ou de partout en France, au séjour-ci, on va vraiment crever. Car euh, la semaine prochaine, ils annoncent plus qu'un coup de chaleur. Vraiment, on peut même pas appeler ça un coup de chaleur ni une canicule. Parce que ça risque d'être vraiment euh, hors norme. Vu qu'on risque de battre les records de la canicule de 2019. Alors euh, forcément, dans le sud-ouest, ils annoncent qu'il y a plus de 40 degrés. Donc... Euh, si, puisqu'ils annoncent plus de 40 degrés, forcément la chaleur elle va pas s'évacuer. Donc la nuit il risque de faire quand même très chaud. Voilà, donc si ça dure pendant 3 jours, c'est une alerte canicule. Voilà, donc ça peut être une alerte jaune à la fois si ça dure 3 jours ou une alerte orange. Parce que une alerte jaune, une canicule normalement c'est quand ça dure euh, 3-4 jours. Voilà, après quand ça dure. Euh, une semaine, voilà, c'est une alerte orange. Mais là, ça, même si ça dure 3-4 jours, ça, devrait, ça pourrait être une alerte orange vu que les chaleurs vont être au-dessus de 40 degrés et la nuit euh, pas en dessous de 25. Donc là, c'est vraiment... Euh, voilà. Bon, peut-être pas dans le sud-ouest une canicule parce que les seuils là-bas, ils doivent être plus élevés que dans le nord. Parce que dans, dans, vers les Ardennes, là-bas, c'est 17 degrés, le seuil de canicule. Donc, euh, vous voyez, tandis que vers euh, les Bouches-du-Rhône, par, euh, par exemple, c'est de 23-24 la nuit. Donc c'est varié par rapport au département, voilà. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il va faire très chaud. Vraiment, ça va être... Euh... Je vous préviens, euh, soyez pas impressionnés, parce que on risque de... ça risque d'être vraiment euh, une chaleur. Mais on peut même plus appeler ça une chaleur. Hein. Mais moi, je vous dis, euh, c'est... Et euh, on va pas crever du coronavirus, mais on va vraiment crever de chaud, hein, c'est le cas de le dire, parce que plus de 40 degrés à l'ombre hein, pour le soleil. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils, ils, ont, ils, ils pensent que la température c'est au soleil pff, quand, quand ils présentent la météo, mais non, c'est à l'ombre. Enfin, la plupart des gens, bien sûr, ils savent que c'est à l'ombre, mais euh, voilà. Bon, les, 47, enfin, les 46 degrés qu'ils ont eu dans, dans l'Hérault, dans voilà, et les 45 degrés dans le Gard là-bas. Euh, je sais pas si on va être battu, mais euh, bon, pour l'instant, c'est on peut pas trop le dire vu que ces chaleurs euh, commencent dimanche, fin du week-end, fin de ce week-end, et le plus, les chaleurs les plus fortes sont attendues milieu de semaine prochaine, donc environ euh, vers mercredi. Donc euh, voilà, ça sera confirmé, et après on devrait revenir au normal grâce aux gros, or enfin aux orages. On peut pas dire si c'était des gros orages, mais avec des chaleurs comme ça. Il faudra pas s'en douter que ça sera des violents orages, voilà, parce que quand il fait des chaleurs comme ça, voilà, il y aura des gros orages, enfin, on verra. De la graine et tout de bordel, bon, ces deux, ces deux euh, paramètres, enfin, ces deux paramètres, ces deux euh, euh, épisodes climatiques seront à confirmer, voilà. Les orages et les fortes chaleurs, voire la canicule, pour l'instant, on peut pas trop dire. Et euh, moi, je vous dis, un de ces jours...